La transexualidad es eh, una expresión más de la diversidad sexual. Vives como queriendo vivir otra vida, como ojalá pudiera, ojalá pudiera ser, ojalá fuera, ojalá naciese. Son todos, en plan, es todo ojalá hasta que realmente pasa. Entonces, pues, no sé, es complicado porque te sientes diferente. Y yo me acuerdo que por las noches soñaba con ser una niña. Me sentía un poco mal por decir, ¿por qué tengo que ser un niño si yo no me siento un niño para nada? El proceso de Sara fue muy do día a día, no hay un antes y un después, sino que algo que fuimos viviendo desde que era muy cativa. Bueno, al principio eh, trataba de mostrarnos lo que la sentía pues, a través de sus vestimentas, todos sus juegos, de, de, sí, de disfrazarse, ¿no? como que la entendía que era una mujer, hiper mega femenina. La expresión de, 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 de ese sentimiento eh, que concuerda o no concuerda, se hace a, tra a través del lenguaje. ¿no? Y los niños y las niñas, eh, la expresión más directa la hacen cuando adquieren el lenguaje. Y esto es dos años y medio, tres... Bueno, depende de... Claro, hay, quien, hay niños que empiezan a hablar antes, hay niños que empiezan a hablar después. ¿no? Luego empezó eh, pues a, a decir de una manera bastante clara y abierta pues que de mayor ella siempre sería una mujer, siempre proyectaba su futuro en femenino. No saben decirte, no, no, yo, yo soy niña porque no soy niño o, o por determinadas causas, sino que ellos saben decirte, no, yo no, así no me siento, por lo tanto me siento de otra forma. Yo antes no tenía ni idea de lo que era, yo pensé que era lo único que pensaba así. Yo decía, pero madre mía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué quiero ser un chico así de repente? Cuando realmente yo no sabía que yo ya había nacido un chico, pero había nacido un chico pues, sin pena, un chico con vulva. Lo que pasa es que por los estereotipos de la sociedad y por las etiquetas, pues no pude vivir como realmente yo quise vivir. Dudamos de que unos niños eh, que claramente te están diciendo que su identidad no se corresponde con la que le hemos asignado, pero no dudamos de los adultos cuando dicen que su identidad corresponde con la etiqueta que se les puso en un inicio. ¿no? Me fui cortando el pelo poco a poco. Primero me rapé sobre un lado de la cabeza porque dije que era como no tenía Rihanna. Luego ya me lo fui cortando hasta que un día me lo corté todo. Entonces no fue algo de súpeto que yo dijera, mamá, me quiero cortar el pelo. Fue como poco a poco me lo fui cortando, cada vez me vestía más de chico. Hasta que un día dije, bueno, vale, hasta aquí. Sí que me explican qué es la heterosexualidad, pero no me explican qué es la homosexualidad o la transexualidad. En el sistema educativo hay una falta de preparación y de conocimiento de la manifestación de la diversidad en distintos ámbitos, funcionales, eh, eh, afectivos, eh, identitarios, y realmente sí que hay muros, fundamentalmente muros culturales y conceptuales, falta de información y también falta de normativas o, o protocolos que ayuden a los profesores a trabajar en un mundo diverso y en eh, eh, educar para la diversidad eh, en la escuela. Los niños y niñas trans son como el máximo exponente de, de la demostración de que la identidad no es algo que se elige, de que no es algo que se educa, sino que es algo que se siente. E intentan expresarlo de las maneras que pueden. Cuando estaba en primero de la ESO lo pasé bastante mal porque me hicieron bullying, pero, pero bueno, me cambié después de colegio y todo genial. Entonces es lo que yo digo muchas veces, que se nota cuando un colegio está formado, porque le interesa estar formado y que salgan a un mundo laboral gente educada, formada y con buenos modales y una buena base, a cuando es un instituto en el que vienen aquí, si estudian bien, si no estudian tan bien y para casa. Socialmente no está aceptado pues que, o que a gente lee como un neno pues que xogue con nenas, que xogue como necas, no está aceptado. Entonces empezaron los insultos eh, y ese castigo social hacia ella pues provocó que dejara de ser esa nena bueno, más espontánea que era antes. ¿no? Y ahí sí que ya empezamos a ver un cierto sufrimiento. Luego además pues ya nos enteramos de que en el colegio pues, eh, le llamaban mariquita o bueno, que podemos considerar acoso. 
Ciertamente que el acoso y el bullying eh, es hoy, hoy en día en educación uno de los elementos que más preocupan a todo el mundo, incluso a la administración educativa. Y en lo que se refiere a menores LGTB, pues es que no hay duda de, de los porcentajes de alcance de las situaciones de acoso que superan en algunos casos el 50% y en el caso, por ejemplo, de los menores transexuales, pues llegan a cifras, vamos, absolutamente inasumibles. Me quitaba la mochila y estaba escrito, soy lesbiana. La gente, no, a lo mejor la gente no lo hace por, va, vamos a meternos con ganchos, pero lo hace de coña. Hoy vamos a ponerle a este lesbiana en la mochila. Lo que no saben es lo que causa eso. ¿Cómo se combate? Pues se combate primero con un compromiso por respetar la diversidad y visibilizarla en el currículum, en los libros de texto, en las distintas materias, en materias específicas y por otra parte también con una formación del profesorado que les ayude a mediar en situaciones de conflicto, a distinguir entre lo que es un conflicto habitual o lo que puede ser una situación de acoso reiterado y por supuesto a mediar eh, no igualando a víctima y a acosado sino eh, depurando responsabilidades y tomando medidas. Yo creo que la formación para la convivencia, mediación escolar y la visibilización de la diversidad son claves. Yo quiero muchísimo a mi padre y él me respeta muchísimo, pero también, también entiendo que le cueste, porque era otra época, a él le enseñaron cosas diferentes a lo que se vive hoy en día. A él de pequeño seguramente le enseñaran que un hombre tiene que estar con una mujer y una mujer con un hombre. Y él, a lo mejor a día de hoy, no entiende que, que yo me quiera cambiar de sexo o que yo haya nacido en un cuerpo equivocado. O sea, que realmente haya nacido un chico, pero con vulva. A lo mejor eso él no lo entiende. Entonces me da rabia porque no sé cómo explicárselo. Porque realmente yo no puedo cambiar su forma de pensar de un día para otro. Él ha vivido toda su vida con ese pensamiento porque es lo que le han enseñado. Y él no tiene la culpa. Entonces, no sé, pero con la demás familia todo bien. Desde las familias lo que se ve es, es un proceso demasiado rápido. ¿no? Pero yo siempre digo, es que el proceso que tú estás viendo demasiado rápido, a él o a ella le ha llevado X años. ¿no? Y entonces lo que necesita en ese momento es que el proceso vaya rápido. Sara fue andando camino con, creemos, bastante menos complicaciones de las que esperábamos. Y ahora eh, Sara realmente es una pequeña más, casi que danzas propias de una pequeña, con medos propios de una pequeña y e con felicidad propia de una pequeña. Pero no con, ese, con, ese, con esos medos que tenía anteriormente, con ese dormir por la noche con esa tristeza que tenía, ¿no? cuando tenía seis o siete años, que pues, la verdad pues, tenía, tenía una tristeza, tenía esa doble vida, tenía, en fin, ¿no? como país veste este afectado, ¿no? ves este, ves este, porque ves que algo pasa. Es ir acompañando a medida que ellos van pidiendo necesidades, que van teniendo necesidades y que van pidiendo que caminemos con ellos. Porque al final de lo que se trata es de que los niños y las niñas crezcan felices y se conviertan en personas felices, independientemente de sus genitales, independientemente de su identidad. ¿no? Hay transfobia en la sociedad, hay discriminación y sí que la he sentido. Lo que pasa es que yo pues, soy bastante afortunado y mi familia me acepta, los médicos que me han tocado son comprensivos y respetuosos, no me insultan por la calle, no tal, pero lo normal es que este es bastante jodido, que te echen de casa, conozco a bastantes que les, has, les han echado de casa siendo muy jóvenes, que los médicos eh, no le faciliten las cosas, que por la calle les insulten, letal, eso es lo normal. En mi caso, pues bueno, he tenido más suerte de, de lo que se suele ver. Yo, yo en el fondo sabía siempre que yo me sentía una chica, lo que pasa es que decidí no hacer el cambio por, por miedo, por desconocimiento, porque tampoco tenía una disforia con mis genitales, entonces decía, bueno, pues a lo mejor no soy, no soy trans, soy una cosa intermedia. Entonces, cuando se pusieron de moda los chicos andrógenos con pelo largo, maquillados, delgaditos, ese look me encantó. Dije yo, me dejé el pelo largo y llevaba un look andrógeno, hasta el punto ya que me confundía, ¿no? A veces con chica. Y, y bueno, me iba a quedar en ese punto. Y entonces es lo que digo siempre, que el monstruito que tenía ahí bien encerradito bajo llave, pues fue creciendo, fue creciendo. Y hubo un momento ya que, que era un poco imparable. Pues el tránsito por parte de mi familia sí fue aceptado. Lo que pasa es que al principio les costó un poco. ¿no? No, no sabía muy bien qué suponía ser transexual. Mi madre en particular, porque vivo con ella y porque es una de las personas que más me, me está apoyando, al principio pues le supuso como la muerte de su hija, pero de repente tener un chaval de 20 años. 
pero vio que no era un capricho, vio que realmente era yo, que yo era feliz y que soy feliz eh, siendo yo mismo. Entonces pues decidió apoyarme y eso es de agradecer porque no muchas, muchas personas tienen el apoyo de las familias y es bastante importante. Siempre existieron los niños trans y hay adultos trans, eh, tuvo que haber niños trans, ¿no? evidentemente. Otra cosa es el tratamiento de, esas, de, esa, de esa realidad. ¿no? Eh, hasta ahora que los padres se han puesto en guerra y, y a buscar recursos y a buscar eh, formas de ayudar a sus hijos y a sus hijas a transitar y a vivir su vida como, como quieren vivirla, hasta ahora todo, eh, un poco todo formaba parte del ámbito sanitario. ¿no? Y desde el ámbito sanitario eh, es cierto que siempre ha habido una especie de intento por no equivocarse, por no meter la pata, por no hacer cosas que luego el miedo este al que la gente eh, se arrepienta. Y entonces uno de los criterios diagnósticos, porque estaba metido dentro de una, como una enfermedad, eh, además del ámbito mental, eh, uno de los criterios diagnósticos era que tenías que ser mayor de edad. Yo tengo que firmar un papel que diga, soy un, un enfermo mental, entonces por lo tanto me tenéis que quitar los pechos para... Que además es, es la cosa bastante eh, hipócrita, porque si me reconocen como enfermo mental y que me creo hombre como el que se cree Napoleón, ellos en vez de intentar curarme me siguen el rollo. Entonces eso... Eh, esa contradicción que hay es porque realmente la cosa está muy mal montada. Con 19 años yo fui al médico, le dije que, que yo era transexual y quería empezar mi tránsito. Y de ahí pues me derivaron a un psicólogo, el psicólogo después de 10 meses me derivó a la endocrina y la endocrina, bueno, me dio un diagnóstico de disforia de género y me derivó a la endocrina. Y la endocrina pues me empezó a dar hormonas variándome la dosis dependiendo de la testosterona que mi cuerpo necesita y ahora mismo no sé cuántos días exactos llevo pero llevaré unos 540 y algo. Era, era una loita eh, contra casi todos los estamentos ¿no? y un deles era, era personal sanitario. Personal sanitario hay mucho desconocimiento, había mucho desconocimiento. Ahora, en estos tres años, evidentemente, fijaronse muchas cosas y entonces si hay otra cosa, ya se ve de, de, desde otra manera, desde otro punto de vista. ¿no? En el ámbito sanitario había mucho desconocimiento. En algunos casos, eh, uno diría desconocimiento, en otros casos incluso, si no hablamos de mala fe, no había una buena predisposición. Desde la sanidad, la transexualidad se entiende como una enfermedad, se entiende como, como un desvío de la normalidad. ¿no? cuando lo cierto es, es que es una expresión más de la diversidad sexual. Si entendemos esto como una expresión más de la diversidad sexual, no podemos englobarlo dentro de ningún tipo de trastorno. ¿no? Siempre se ha entendido que el sexo femenino y el sexo masculino es tener pene o vagina. El sexo no es un blanco o negro, no es un binario de unos y ceros. Todos tenemos parte femenina y parte masculina. Hay chicas que no son transexuales que les nace barba. Y hay chicos que no son transexuales que les nacen pechos. Y a ellos, para extirparle los pechos o quitarle la barba, no les cuestionan nada. Creo que la sociedad tiene miedo a lo que es diferente. Digo diferente porque no es lo normal para la sociedad. Si no eres un chico heterosexual, metro ochenta, rubio, ojos azules, ya pitas en el escape de la puerta. Ya no pasas. Entonces, es como que le tienen miedo a, a que, no sé, cambie la sociedad o algo, porque las personas seamos diversas. Con el tema en pareja, pues yo me siento bastante afortunado. Me siento afortunado en general, pero sobre todo en, en el tema de pareja. Una persona que te quiera tal y como eres y que le dé igual y que esté dispuesta a apoyarte, a, a, a sufrir contigo, porque una persona que te quiere sufre cada vez que te ven con cierto acoso, con cierta violencia, o incluso que te están, que estás perdiendo tu credibilidad cuando enseñas un carné que supuestamente no te corresponde que te esté ahí apoyando y que diga, va, es que me da igual lo que piense la gente, yo quiero estar contigo y ya, es que eso llega muy adentro. He conocido chicos fantásticos, he tenido algunas relaciones que me han llenado muchísimo, otras que han acabado como el Rosario o la Aurora, pero la vida es así. Y yo a veces lo hablo con mis amigas que les digo, es que es tan difícil encontrar un chico que encaje. Digo, es que es porque soy trans. Y mis amigas me dicen, no, no es porque seas trans, es que nosotros estamos igual o peor. <risa> Un DNI que no, 
no te represente un documento nacional de identidad que no te identifique, paradójicamente, es, te sientes muy, 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 muy débil, muy frágil, pero no, no débil ante, ante la sociedad, sino débil ante ciertas acciones. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo salgo de fiesta. Yo salgo de fiesta un sábado de noche, entonces me piden un carné. Yo enseño un DNI con un nombre femenino que no me representa. Y tengo problemas, claro que tengo problemas, porque no piensas que sea yo, piensas que es mi hermana mayor, que he robado un DNI, que, su que estoy suplantando una identidad. Tenemos que pensar que la ley de registro civil y el reglamento de desenvolvimiento son un dano 1957. Sí. Si no hay día, no se disfora de género, no hay cambio de sexo. No. Es así de tajante a norma. Por decirlo así, a persona trans tiene que pasar por un examen sucesivo de varios profesionales de salud. Que oye, si algún de les di no, es bastante probable que esa persona no pueda haber reconocido su identidad. Por eso digo que, a último término, una de las últimas características de la norma que es patologizante, me parece valorable desde el punto de vista negativo, tanto a nivel técnico como a nivel personal. Yo creo a veces que el sistema funciona, eh, perdona que lo diga así, a pesar de la administración y a pesar de los que eh, tenemos mm, responsabilidades de gobierno. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van por delante. Una de mis abuelas que todavía vivía, que tenía 92 años y era muy religiosa, y, pero ella siempre lo había visto y, y lo llevó súper bien. Y si alguien se equivocaba y me llamaba Iván, ella los corregía, no, Iván a... Y, y bueno, yo lo comenté a mi jefa de estudios y al secretario. Yo les dije que, que yo me llamaba Hugo y que por favor, que quería que se me tratase en masculino y, y con todo lo que eso conllevaba. Y en ningún momento me dieron ningún problema, al contrario. Eh, de hecho, yo pregunté, bueno, ¿y los baños a cuál voy? Si voy a un gimnasio de aquí de la, de la facultad. Y el secretario me miró y me dijo, ¿tú cómo te llamas? Y le dije, Hugo. Y me dice, pues tienes que ir al de hombres. Y si te ponen algún problema, el problema es de ellos. Romper ideas preconcebidas y eh, eh, dar un paso adiante, digamos, con cierta, si se me permite la expresión, valentía institucional, eso que sería necesario. Yo la fórmula, la fórmula perfecta, la fórmula secreta, yo creo que es la información. La información, pero no desde una perspectiva negativa, sino como algo positivo. Eh, contarle a la gente lo que es la transexualidad y enseñarle que somos felices, que somos, pues tal y como dice la campaña, que sonreímos, ¿no? Y que somos felices, que somos, que somos personas como otras, cualquiera, que no tenemos ningún problema. El problema lo tiene la sociedad y lo que hay que cambiar es la visión de la transexualidad. No es una enfermedad, no es un problema, no es una patología. Es una forma de ser, una forma de vivir, es una forma de diversidad, como hay muchísimas otras. Entonces, eh, yo creo que la fórmula es eso, informar a la gente sobre lo que es y enseñarles que no, es, no por ser diferente es malo, sino diverso y ya está. Por muy chocante que sea, ¿eh? por muy inexplicable, eh, no tengamos miedo. Es decir, que, que afrontemos la realidad sin miedo a lo desconocido eh, y que dejemos a las personas que son diferentes a nosotros abrirse para realmente entender pues, que en esa diversidad que ellos nos plantean lo que, lo que nos ofrecen es un mundo mucho más rico y mucho más humano. Yo espero que mis hijos o amigos de mis hijos, si tengo hijos, no sufran acoso por ser diferentes. Que sean una persona más, que no se tenga que preguntar eh, ¿Saliste del armario? ¿Cómo saliste del armario? Yo te pregunto si eres heterosexual. No, ¿por qué? Porque es lo normal. No, perdón, aquí lo normal es todo. Lo que la sociedad ha establecido como normal, eso es otra cosa. No, no momento en que todas las familias apoyen a sus hijos y a sus hijas trans sin ningún tipo de límites, probablemente eh, o nuestro trabajo eh, estará realizado. No sé si es una utopía, si alguna vez eh, si llegará a suceder, yo espero que sí. Eh, en eso estamos trabajando, ¿no? que las que familias quieran y e respeten, que las sociedades entendan que esto es algo que la que diversidad de un valor a respetar y eh, e que los políticos entendan también que necesitamos, precisamos leyes que nos confieran todos los derechos que como personas tienen que tener. Yo pienso que sí hay preparación, hay profesionales jurídicos que están, están o estamos preparados para afrontar este reto. 
No me cabe a menor duda de que hay profesionales de la política que quieren afrontar este reto. No me cabe tampoco a menor duda de que hay profesionales de la medicina, o de la psicología o de la rama científica que sea que quieren afrontar esto de una manera normal. E ollo, para los que no están, eh, a cuestión de falta de información también se puede, se puede atacar. Podemos tener planes específicos de formación para, para que no se sienta preparado para, para comprender determinadas realidades o que no comprenda, por ejemplo, la cuestión de derechos humanos. Bueno, pues pueden ser hacer acciones formativas o, digamos, instructivas para las personas que no conocen esta realidad. No veo ningún problema. Veo que hay preparación, hay profesionales preparados y e para los que no están, cero preocupación. Podemos trabajar ese campo también todos juntos.